بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں مشتاق کرل علم و آگائی کے سفر میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے چھوٹ چھوٹی ایسی ویڈیوز تیار کریں جس میں گھر بیٹھے طلبہ طلبات کو فائدہ ہو سکے ایسے طلبہ طلبات جو بعض مالی وجوہات یا کچھ اور وجوہات کی بنا پہ تعلیم اداروں میں نہیں آ سکتے تو ان کو زیادہ زیادہ اس چیز کا فائدہ ہو سکے تو میری کوشش ہے کہ ہمیں انگلیش ہمیں اردو ہمیں انٹریشنلیشن ہمیں سیمیس کمیونکیشن ایل ایل بی اور سوشل سائیکالوجی پہ چھوٹ چھوٹ لیکچر تیار کروں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے وہی پرانی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ گروپس میں ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ فیس بک پہ آنا چاہتے ہیں تو مشتاق حرل کے نام سے آپ میرے پیج کو فالو کر سکتے ہیں ایمی اردو میں تنقید کے پیپر ہمیں پہ ہم بات کر رہے ہیں بعض سٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ سیمبولیزم یا علامیت کیا چیز ہے تو بنیادی طور پر اس کو جو مطلب ہے ساتھ رکھنا یا پھینکنا کے ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو دوسروں چیزوں کی علامت سمجھ کر ہم پیش کر دیتے ہیں کوئی بھی چیز دنیا میں عدب کے اندر وہ وہ رام مفہوم نہیں رکھتی جو اس کا عام زندگی میں مفہوم ہوتا ہے جس طرح ہم اس کی آپ کو مثال دے سکتے ہیں اگر آپ پھول کو دیکھنا چاہیں تو پھول عام زندگی میں تو ایک پودا ہے پودے کو پر اگنے والا ایک نازک سا ایک انصر ہے لیکن جب ہم عدب کے اندر اس کو اتے ہیں تو اسی پھول کو جو ہے وہ خوبصورتی کے علامت بھی کہا گیا ہے اسی خوبصورت پھول کو محبوب کے ساتھ بھی تشبیح دے کے اس کی علامت کہا گیا ہے تو وہی پھول جو ہے زندگی کی جو ایک کم عرصے کی نمائندگی کرتا ہے کہ زندگی بالکل اسی طرح آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے زندگی اسی طرح مرجا جاتی ہے جس طرح پھول مرجا جاتے ہیں اسی طرح جب ہم چاند کی بات کرتے ہیں تو چاند وہ علامت ایک لحاظ سے تو وہ علامت ہمارے ہاں جو عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو چاند ہمارے ہاں مہینوں کا تائین کرتا ہے لیکن شائروں کے نزدیک یہ بہت سی چیزوں کی علامت ہے چاند پھر وہی محبوب کی علامت بھی ہے چاند ایک حرجائی کی علامت بھی ہے اور چاند خوبصورتی کے اندر اگر ہم بعض دوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہلکے پھلکے دھبے ہیں تو وہ چاند کی ہم مثال دے دیتے ہیں تو چاند کو بطور علامت پیچ کرنا اسی طرح انگلیش عدب کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جیار جی لیٹ نے سیمبولیزم پہ بہت زیادہ کام کیا ان کے جو ناول میں لندی فلاس تھا اس کے اندر بھی انہوں نے جو ریور فلاس تھا اس کو سیمبولیزم کے طور پر پیش کیا تھا کہ وہ ایک سیمبل تھا ڈسٹرکشن کی اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزوں کو سیمبل کے طور پر پیش کیا ہے ٹی ایس ایلیٹ کے ہاں جو سیمبولیزم ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو علامیت شہری کے اندر بھی آتی ہے ناول کے اندر ڈراموں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کے بعد ایک اور ٹرم جس کے حوالے سے بعض طلبہ نے بات کی وہ ہے ورہ واقعات ورہ واقعات اوریجن بنیادی طور پر ایک کیفیت کا نام ہے جس طرح فرائیڈ نے تحلیل نفسی کا نظریہ پیش کیا تھا اس میں شعور اور لا شعور کے درمیان میں بھی ایک دنیا ہے جس میں ہم لوگ خوابوں کو لے آتے ہیں وہموں کو لے آتے ہیں جنونی کیفیتوں کو لے آتے ہیں جب انسان کسی ہوش میں نہیں ہوتا تو بعض شائروں بعض عدیبوں نے انہی کیفیتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ ورہ واقعیت کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت نہ تو ہوش کی کیفیت ہوتی ہے نہ مدھوشی کی کیفیت ہوتی ہے ہوش اور مدھوشی کے درمیان نیند اور بیداری کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے اس کی عقص بندی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو لکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو تحریر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں بہت ہی پیار انداز میں بہت سے رائٹرز نے اس پر کام کیا ہے تو ایسا عدب جو ان دو کیفیتوں کے درمیان میں لکھا جائے یا ایسے واقعات تحریر کیا جائیں جہاں پر انسان کا وہم انسان کے خواب انسان کی جنون کی کیفیت اس میں ایک اور ٹرم بھی آ جاتی ہے ہلوسینیشن بھی آ جاتی ہے جہاں انسان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا اور 
وہ ہوش اور بے ہوشی کی درمیان کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ شعور کی حدوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور لا شعور کی حدوں کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کیفیت کو جس طرح ہم لوگ دنیا اور آخرت کے درمیان میں برزق کی دنیا ہوتی ہے تو اسی طرح شعور اور لا شعور کے درمیان کی جو برزق کی دنیا ہے یہاں کے جو وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں اس کو ورہ واقعات کہتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ دو ٹرمز سمبولزم علامیت اور ورہ واقعات سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے اور دوستوں کو انوائٹ کیجئے اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیے والسلام